আমাকে শুনতে পাচ্ছেন একটু কমেন্টে যদি জানান যে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমাকে কি শোনা যাচ্ছে যদি একটু জানাতেন কষ্ট করে মানে আমার তো শোনা যাচ্ছে কিনা ধন্যবাদ শোনা যাচ্ছে এম ডি শাকিল মানসুর হায়দার ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে তো মাত্র চোদ্দো জন আসছেন না চোদ্দ জন তো আমার নাম মোহাম্মদ আল শাহরিয়ার রোকন আমি আপনাদের আজকে ইংরেজি ক্লাস নিব এর আগেও মনে হয় যে চারটা ছোট ছোট ইংরেজির উপর ভিডিও করছিলাম ভিডিওগুলো দেখছেন কি সবাই যদি একটু জানাতেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় আমি চারটা ভিডিও ক্লাস নিয়েছিলাম এর পূর্বে আমাদের গ্রুপে আছে দেওয়া আছে প্লে লিস্টে ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করতে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করবো আমরা ধন্যবাদ যারা দেখছেন ভিডিওগুলো তাদের জন্য আজকে অনেক বেশি হেল্পফুল হবে যারা না দেখছেন তাদের সমস্যা নাই কারণ আবার শুরু থেকেই শুরু করব আমি একটু আমার মোবাইলটা সেট করে নিই এখানে মোবাইল রাখার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থা নাই তো ব্যবস্থা করতেছি আর কি আর কি এই জন্য একটু সমস্যা হইতেছে জাস্ট ওয়েট ফর এ মিনিট আশা করি ক্লাসটা খুব উপভোগ্য হবে আপনারা খুব এনজয় করবেন আজকের ক্লাসে এবং আপনাদের যে আসলে বেসিক সমস্যাগুলো আছে এগুলো মনে হয় যে আজকে আমি সমাধান করতে পারবো অন্তত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ আসলে আজকে তখন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের আমরা ভয়েস চেঞ্জ করবো এর আগে আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের আমরা ভয়েস সবাই পারি কি না আমার একটু আপনাদের মতামত দরকার আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস পারি কি না যদি না পারি তাহলে আমাদের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ভয়েস আমরা আসলেই পারবো না তো ভিডিও পূর্বে ভিডিওতে আমি কিন্তু আপলোড দিয়েছিলাম আপনার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস বা ভয়েস রেস্ট্রিকশনগুলো আপলোড দিয়েছিলাম তো আপনারা ওইগুলো দেখছেন কি না অথবা আপনারা পারেন কি না আপনাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েসটা কমপ্লিট হলে আপনারা ইন্টারগেটিভ পারবেন খুব ভালোভাবে পারবেন তো যদি একটু জানাতেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের দুর্গ কী পারেন কেমন পারেন আচ্ছা যাই হোক তো আপনারা আমরা তখন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করবো আসলে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করবো কীভাবে করবো দেখেন মনে করেন যে আমাদের একটা যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থাকে যে জি ভাইয়া দেখতেছি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স থেকে শুরু করেন থ্যাংক ইউ মোবাইল একটা জায়গায় রাখেন তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ হলে আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস পারতে হবে কীভাবে পারতে হবে দেখেন যদি মনে করেন আমি একটা ভয়েস লিখি যে একটা সেন্টেন্স লিখলাম আই আই মে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস একই ভয়েস একটা পারলেই আমরা আরেকটা পারবো কীভাবে পারবো দেখেন এই সেন্টেন্সের ভয়েসটা আমরা কীভাবে চেঞ্জ করবো আমরা সহজ জানি যে অবজেক্ট হয়ে যাবে অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে এটুকুই কাজ এবং অবজেক্টের পূর্বে একটা প্রিপোজিশন বাই বসবে বা অন্য কোনো প্রিপোজিশন বসতে পারে তো মোস্ট অফ দ্য টাইম বাই বসে অনেক বার্বের ক্ষেত্রে অল্প কিছু নিয়ম ছাড়া তাহলে আমরা আলটিমেটলি মনে করলাম যে আমাদের বাই বসবে অবজেক্টের পূর্বে তাহলে আর বাকি থাকে কি বাকি থাকে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টি চুল হবে এবং একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হবে তো মূল ভার্ব যেটা দেওয়া থাকবে ওটার পাস্ট পার্টি চুল হবে তাও জানি আর একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হবে কী হবে সেগুলো আমরা দেখবো এখন এগুলো আবার টেন্স অনুযায়ী হবে যেমন ধরেন এই সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করলে কী করতে হবে প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে করেন আচ্ছা এরপর কী করতে সাবজেক্টের মনে করলাম অবজেক্ট করতে হবে তাহলে কী হবে মে হবে এর মেয়ের পূর্বে একটা বাই হবে একটা প্রিপোজিশন বাই হবে দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এরপর দেখেন মূল ভারের পাস্ট পার্টিসিপল হবে কী হবে তাহলে হেল্প হবে এরপর তাহলে বাকি থেকে এখন অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হবে অক্সিলিয়ারি কী হবে যদি আমাদের মডাল অক্সিলিয়ারি থাকে শ্যাল শুড উই লুড ক্যান কুড মে মাইট এগুলো যদি আমাদের অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হিসেবে থাকে তাহলে পেসিভ ভয়েস করার সময় আমাদের কী হবে এগুলোর সাথে একটা বি যুক্ত হবে বি ই বি মে থাকলে মে বি ক্যান থাকলে ক্যান বি শ্যাল থাকলে শ্যাল বি উইল থাকলে উইল বি তবে শ্যাল আর উইলের ব্যবহার কিন্তু একটু আলাদা আছে সাবজেক্ট অনুযায়ী হয় যেমন কি আই আর উই থাকলে শ্যাল হয় বাকি সব ক্ষেত্রে উইল হবে তো তাহলে কি আমাদের এখানে মে থাকলে কী হবে মে বি হবে আচ্ছা মে বি ক্যান থাকলে ক্যান বি হতো উইল থাকলে উইল বি হতো এরকমই তো তাই তো আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে কি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা কি এই সেন্টেন্সটা কি আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করি তাহলে কী হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি অক্সিলির ভার বাগে আসে হ্যাঁ অক্সিলির ভার বাগে আসে তাহলে কি হলো তাহলে হবে মে আই হেল্প ইউ দেখেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেলো এটা কিন্তু তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েসটা কী হবে এখানে আমাদের শুধুমাত্র অক্সিলির ভারটা আগে আসবে তাহলে কি হবে এই সেন্টেন্স থেকে অক্সিলির ভারটা আগে আসেন তাহলে কি হয় মে ইউ বি মে ইউ বি হেল্প বাই মে দেখেন ভয়েস চেঞ্জ কিন্তু শেষ তাহলে ভয়েস চেঞ্জে ভাই গঠনটা লিখলে লিখে দিলে ভালো হয় ধন্যবাদ আমি গঠনটা লিখে দিচ্ছি আগে আপনাদের বেসিকটা বোঝাতে চাচ্ছি আসলে আমাদের পরিবর্তন হয় কতট
passive voice. Zekuno sentence ke active voice the passive voice jokhon korbo amra assertive by interrogative sentence e othoba amra assertive tei shikheni assertive assertive er sathe shob gulo linked tale jodi assertive pari baki gulo amra parbo tale asha dekhi je tale assertive to active theke beshi beshi shomoy ki hoy ki hoy protome ki hoy apnar object subject hobe obj s subject object er subject hishebe bebohrito hobe abar ki hobe abar hobe apnar subject to object hishebe bebohrito hobe obj subject as Object, subject, object is a verb, 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 এর পর যদি আসি আমি পারফেক্ট পারফেক্ট কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে কি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন অক্সিলিয়ারি ভার্ব অনলি অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিয়ে আলোচনা করতেছি বাকি সবগুলো নিয়ম কিন্তু এক বাকি নিয়মের কোনো চেঞ্জ নেই এরপর দেখেন এরপর যদি আমি past perfect continuous tense আছে তাহলে কি had been আর future perfect continuous tense shall have been অথবা will have been এরপর দেখেন বাকিগুলো যেমন আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স past perfect continuous tense future perfect continuous tense এই সব সেন্টেন্স নিয়ে কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ হয় না ভয়েস চেঞ্জ হয় না মানে কি যদি ওই সেন্টেন্সের কোনো ভয়েস থাকে আপনাদের কোন একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকে ওই সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করতে বলে তাহলে হুবহু ওই সেন্টেন্সটাই লিখতে হবে এটাই আমাদের অ্যানসার হ্যাঁ আচ্ছা আশা করি এখন আমরা তো এবার দেখেন তাহলে যে কোনো সেন্টেন্সকে যদি আমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে বলে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ওই সেন্টেন্সটাকে অ্যাসারটিভে রূপান্তর করা অন্তত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আজকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা সেটাই করব প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে আচ্ছা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ মানে চারটা রকম সেন্টেন্সটা থাকতে পারে কি রকম থাকতে পারে দেখেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যদি আমরা নিয়ে আলোচনা করি প্রথমে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স না আই এন টি ই আর আর ও জি এ টি আই ভি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কি রকম থাকতে পারে ইন্টারগেটিভ অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হইলে কিভাবে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হইলে চেঞ্জ হবে এরকম যে একটা কোশ্চ একটা সেন্টেন্স আমরা লিখি আর you playing football তুমি কি ফুটবল খেলতেছো এটা কিন্তু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জটা আমরা কিভাবে করব আসলে আমাদের একটা সহজ ট্রিক আছে আমরা যদি অ্যাসারটিভ পারি তাহলে ইন্টারগেটিভ আর পড়ার দরকার হয় না কেমনে পড়ার দরকার না দেখেন যদি আমরা এটাকে এভাবে করি যে এটাকে অ্যাসারটিভ করি তাহলে কি হয় অক্সিলিয়ারি ভার্বটা পড়ে চলে যাবে সাবজেক্টের ইউ আর প্লেয়িং ফুটবল দেখেন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল তো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা কিন্তু ভয়েস পাই কেমনে ভয়েস চেঞ্জ হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের অবজেক্ট আর সাবজেক্ট হবে এফ ডাবল ও টি বি এ ডাবল এল এরপর দেখেন ইউ সাবজেক্ট হয়েছে তাহলে অবজেক্ট হয়ে যাবে তাহলে কী হবে ইউই হয় অবজেক্টের তার পূর্বে একটা বাই হবে আমরা জানি তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে কী হবে তাহলে প্লে প্লেইড হবে নাকি আচ্ছা দিলাম এরপর দেখেন শুধুমাত্র অক্সিলিয়ার ভার্ব নিয়ে কাজ করতে হবে সবগুলো সেন্টেন্স এফ ডি সেন্টেন্স উই আর ওয়ার্কিং অনলি ফর अच्छा যেহেতু ইন্টারগ্রিট সেন্টেন্স তাহলে অক্সিলিয়ার ভার্বটা আগে আসার কথা তাহলে এটার অ্যান্সারটা হবে কি ইস ফুটবল বিং প্লেড বাই ইউ শেষ লাস্টে কিন্তু প্রশ্নবোধক চিহ্ন ভুল হয় না জানো ঠিক আছে কি এটাকে আপনার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে আচ্ছা এরপর দেখেন এরপর আমরা যদি আরেকটা সেন্টেন্স নিয়ে কাজ করি আরেকটা সেন্টেন্স ধরেন ডু ইউ আচ্ছা না ডু এরটা পরে শিখে হ্যাঁ আর একটা শিখেন দেখেন মনে করেন হ্যাজ হি ডান ইট হ্যাজ হি ডান ইট সে কি এটা করছে আচ্ছা তাহলে এখানে প্রথমে কী করতে হবে এটা দেখ দেখেন এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে তো এটাকে আমি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করলে কী হয় হি হি হ্যাজ ডান ইট আচ্ছা তাহলে এটার ভয়েস চেঞ্জ করেন কী হয় তাহলে ইট আসবে আগে লাস্টে যাবে কি 
हिम तरपर कि आस तर मूल पर्व पास पार्टिपल डान अलरेडी देवाई आसे तेल हेस तक ले इट कि बोलें तो हेज बीन है तैना ये कि प्रेजेंट परफेक्टेंस प्रेजेंट परफेक्टेंस एक्जिल भाव कि आसे हैव बीन हेज बीन तो जेहतु इट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर इस अवश्य हेज बीन आस हेज बीन तेल के पेसिप एन एट इंटीग्रेटिव सेंटेंस करें तो आस एक्जिल भाव टाके हेज इट बीन डान बिम लास्ट एक प्रश्न उद्योग चिन्ह बुझे कि ना अच्छा हमारे कथा बोझा जा एक भलो हित मैं कमेंट कर जाना कथागुल्लो बुझते हैं कि ना अपन कौ समस्या हे कि अपन जो डब्ल्यू एस कोश्चन नहीं समस्या थे डब्ल्यू एस कोश्चन आज के समस्या थकबे ना आज के डब्ल्यू एस कोश्चन नहीं आलोचना करब अनेक बेसि हाँ कारण डब्ल्यू एस कोश्चन नहीं डब्ल्यू एस कोश्चन भयसगुल पैरा दे आल्टिमेटलि तो हमारे कथागुल्लो बोझा जा एक कमेंट कर बोझा जा धन्यवाद अच्छा एबार देखा कि भाव जो थे तेल एसार्टिव करते पर एक सेंटेंस के क्यों करब देखो हमारे कथा बोझार चेषा करूँ जो को सेंटेंस इंटरग्रेटिव सेंटेंस थे ये एसार्टिव करार जो सब चे सहज बुद्धि जो अक्जिल भाव थे अक्जिल भाव का सबजेक्टर पर दें तो एसार्टिव है आर अक्जिल भाव का सबजेक्टर आगे दें तो इंटरग्रेटिव है तो इरपर तो भय चिंता हमें पब शुदुम्रे अक्जिल भाव नहीं समस्या देखें आप प्रत्येक सेंटेंस भय चेंज कर दी मूल भाव पास पार्टिपल ये क्योंकि मास्ट भी यूज हो जाए आर सबजेक्टर अबजेक्ट हो अबजेक्ट सबजेक्ट हो जाए शुदुम्र की नहीं समस्या हमारे अक्जिल भाव क्यी है अक्जिल भाव जानले ही क्योंकि भय शेष अक्जिल भाव हमें कि बी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसे एम इजार और पास पास इंडिफिनिट टेंसि कि वजार और फ्यूचर कन्टिन्यूस और फ्यूचर इंडिफिनिट शैल भी उल भीपर देखें प्रेजेंट कन्टिन्यूस की एम बिंग इज बिंग आर बिंग एरपर पास कन्टिन्यूस की वज बिंग वर बिंग फ्यूचर कन्टिन्यूस शैल वि बिंग उल वि बिंग एरपर देखें प्रेजेंट परफेक्ट की हैव बीन हेज बीन पास परफेक्ट की हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव बीन उल हैव बीन यगल क्योंकि अक्जिल भाव बाहर ही क्योंकि व्यवहित है ना तब शुद्म मडल अक्जिल क्षेत्र में भी है जमन मे थे कि मे भी शैल थे शैल भी उल थे उल भी कैन थे कैन भी कूट थे कूट भी दैट्स इट जमन धरें आई कूड डू इट आई कूड डू इट एक सेंटेंस लिखे हाँ आई सीओ यू एल डी सीओ यू एल डी आई कूड डू इट देखा जा सर इटा चार सेंटेंस आई कूड डू इट हाँ देखा जा अच्छा एब देखो पहले एट मन कर एक सेंटेंस एन एटर भयस चेन्ज है कि एटार भयस चेन्ज है एटर भयस चेन्ज है चलो अबजेक्टर सबजेक्ट नहीं आसान तेल आस इट तर कि आसजेक्टर अबजेक्ट फर्म तेल की आस आस कम दादा नहीं क्यों हाँ एर पर देखें एक बै आस मूल भर पास पार्टिपल की आसे डू आस डान आस तेल एन देखें कूड से ना तेल की आसे मरा लोक जल्दी तेल की आसें कूट थे कि कूट भी सीओ यू एल डी कूट भी एक्जैक्टलि तेल पार्स ना कि एन मन करें एसार्टिव सेंटर ये इंटरग्रेटिव सेंटर तेल की थकतो इंटरग्रेटिव सेंटर चलिए एखान थकतो सीओ यू एल डी कूड आई डू इट आई देखें ये क्योंकि इंटरग्रेटिव सेंटर तेल एटार भय सेंटर की हतो कूट आगे आतो सीओ यू एल डी कूड इट बी डान बै मे देखें कत सहज वेज चेन्स कूड इट बी डान बै मे हमारे कथा बोझा जा ना भिडियो एंड खाता क्लियर आसे भाई थैंक यू भाई थैंक यू भैया उगजिलियरिगुलो और एक क्लियर कर भाला देखें भैया उगजिलियरिगुलो नहीं जो बोलें तेल आलोचना करी हाँ हमारे खाता शिखिना ठीक है ये हम विषय अच्छा देखें हाँ उगजिलियरिगुलो नहीं आलोचना करी देखें मन सहज ही बुझे नीबें प्रेजेंट पीआरई एस इन टी प्रेजेंट आई एन डी इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिटे उगजिल की कि आससे भैया शुदुम्र एम इज आर एर बहरे क्यों आसे ना जेमन धरें आई इट रईस एटर पेसि वस कि रईस इज इटेन बै मी तर मैंने कि देखें एसार्टिव सेंटेंस आप जोगुलो सरि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर जोगुलो वस एक पेसिव करबें तर मैंने कि हमें देखें प्रत्येक स्ट्राक्चर की सबजेक्ट अबजेक्ट हो जाए अबजेक्ट और सबजेक्ट हिसाब व्यवहित हो बीजे एस सबजेक्ट एरपर कि सबजेक्ट एस अबजेक्ट देखा जा समस्या 
পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে কি মাত্র ভাই বসতো শুধুমাত্র ওয়াজ আর ওয়ার এর বাইরে কিন্তু কিছুই নাই ভাই দেখেন এরপর যদি ফিউচার কোন ইনডিফিনিট হইতো এফ ইউ টি ইউ আর ই ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে কি বসতো ভাই শ্যাল বি অথবা ওয়েল বে শ্যাল বি অথবা ওয়েল বে এর বাইরে কিন্তু কিছুই নাই ঠিক আছে কি এরপর যতগুলো কন্টিনিউস আছে মনে করেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হ্যাঁ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আমরা করবো কি শুধু এই এম ইজের সাথেই একটা বিং আসবে বি ই আই এন জি তাহলে যতগুলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কি হবে এম বিং ইজ বিং আর বিং এর বাইরে না কিন্তু আবার পাস্ট কন্টিনিউস কি ওয়াজ ওয়ারের সাথে একটা বিং আসবে শুধুমাত্র তাহলে কি আসবে ওয়াজ বিং অথবা ওয়ার বিং এর বাইরে কিন্তু না এরপর দেখেন ফিউচার কন্টিনিউস কি শ্যাল বিং অথবা ওয়েল বিং তার মানে কি যতগুলো কন্টিনিউস হয় শুধুমাত্র একটা বিং যুক্ত হয়েছে বাড়তি আর বাকি কিন্তু সেন্টেন্সের মতোই যা আছে তাই হচ্ছে এরপর দেখেন পারফেক্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে পারফেক্টের কি ক্ষেত্রে দেখেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেয় আমরা হ্যাঁ পি আর ই এস ই এন টি প্রেজেন্ট পারফেক্ট পি ই আর এফ ই সি টি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে অগজিলির ভার বাসবে কি বলেন তো ভাই হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন দেখেন হ্যাভ্যাস কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টে আমাদের অ্যাক্টিভ বয়সে অলরেডি থাকে হ্যাভ্যাস থাকে না হ্যাভ্যাস থাকে এছাড়া শুধুমাত্র একটা বিন যুক্ত হয়েছে বাড়তি তাহলে দেখেন পাস্ট পারফেক্টে আসি পাস্ট পার পাস্ট পারফেক্টেন্স পাস্ট পারফেক্টে কিন্তু আমাদের হ্যাড থাকে একটি ভয়েসে তাহলে পেসিবি কিছু যুক্ত হবে শুধুমাত্র হ্যাড বিন হ্যাডের সাথে একটা বিন যুক্ত হয়েছে হ্যাড বিন এবার ফিউচার পারফেক্টে যান যদি এফ ইউ টি ইউ আর ই ফিউচার পার ফিউচার পারফেক্টেন্স ফিউচার পারফেক্টেন্সে কিন্তু আমাদের শ্যাল হ্যাভ উইল্যাভ থাকেই অলরেডি থাকে কিনা বলেন শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ এর সাথে শুধু একটা বিন যুক্ত হবে তাহলে কি হবে শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন বোঝা গেল কিনা বুঝছেন কিনা আমাদের কিছু জানান তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু তাহলে মোটামুটি টেন্সের যত টেন্সের যে কোনো টেন্সের আমাদের ভয়েস দেবে আমরা অবশ্যই পারবো একবার ভেরি সিম্পল কেস এটাই হচ্ছে শুধুমাত্র উগজিলি হিসেবে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এবার দেখেন আসলে আমাদের এইগুলোই ব্যবহৃত হয় কি না আমরা একটু দেখি যদি আমি একটা আপনাদের এখানে একটা ভয়েস যদি লেখি যে উই শ্যাল বি উই শ্যাল বি টেকিং ডিনার নিলাম ডি আই এন এন ইয়ার উই শ্যাল বি টেকিং ডিনার একটা সেন্টেন্স লিখলাম সমস্যা নাই তো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটা যদি বেশি বয়স করি আমরা নিয়মটা কি দেখেন ডিনার যেহেতু অবজেক্ট আছে তাহলে সাবজেক্ট হিসাবে ডি আই এন এন ইয়ার ডিনার দিলাম উই যেহেতু সাবজেক্ট আছে তাহলে অবজেক্ট তাহলে উইয়ের অবজেক্ট কি আস এর পূর্বে একটা বাই দেবো মূল বড় পাস্ট পার্সি বল কি আছে টেকিং তাহলে মূল টেকেন নাকি টেক ভার্ক টেকেন দিলাম এরপরে এখন দেখেন শুধুমাত্র উগজিলির ভার্ভ নিয়ে কাজ করতে হবে উগজিলির কী আছে শ্যাল বি তার মানে এটা কোন সেন্টেন্সে আছে বলেন তো এটা অবশ্যই ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে আছে শ্যাল বি টেকিং আচ্ছা তাহলে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে আমাদের আসে কি বলেন তো শ্যাল বি বিং আসবে অথবা উইল বি বিং আসবে আমাদের আলটিমেটলি একটা বিং বেশি আসবে যে কোনো কন্টি মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস আর ফিউচার কন্টিনিউস শুধুমাত্র একটা বিং বেশি আসবে এছাড়া তার কিছুই না আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে হোম ক্লিয়ার ভাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে কি আমাদের একটা বিং আসবে বেশি না আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে শ্যাল বি কোথায় যদি আই আর উই সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে তার সাথে শ্যাল আসতে পারে আর শ্যাল আসলে শ্যাল বি শ্যাল হ্যাভ শ্যাল হ্যাভ বিন সবগুলোই শ্যাল আই আর উইয়ের সাথে আর বাকি সবগুলোর সাথে কি আসবে উইল আসবে তাহলে দেখেন এখন দিনের যেহেতু আই আর উই না আই আর উই বাদে ফার্স্ট পার্সন না তাহলে যে কোনো সেকেন্ড আর থার্ড পার্সনের সাথে কি আসবে উইল তাহলে উইল বি বিং উইল বি বিং বি ই আই এন জি দেখেন আমাদের ভয়েস কিন্তু শেষ এখন মনে করেন যদি এটা আমাদের ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হইতো তাহলে কী হইতো শ্যালটা শুধু আগে আসতো তাহলে এটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হলে কী হইতো শ্যাল উই বি টেকিং ডিনার ডি আই এন এন ইয়ার লাস্ট একটা প্রশ্ন দুঃখ চিহ্ন তাই না এখন দেখেন তাহলে এটা পেশি ভাবে কি শুধুমাত্র এই যে অগজিলির ভাবটা আমরা আগে নিচ্ছি আবার অগজিলির ভাবে এখানে কিন্তু শ্যাল না ড্রিঙ্কের সাথে কী আসবে উইল তাহলে উইলটা আমরা আগে দেবো তাহলে কী হলো বলেন তো উইল ডিনার ডি আই এন এন ইয়ার উইল ডিনার বি বিং টেকেন বাই আস লাস্ট একটা প্রশ্ন দুঃখ চিহ্ন বুঝছেন কি না এবার দেখুন তাহলে কত সহজ তাহলে আলটিমেটলি কি আমাদের অ্যাসার্টিভের ইন্টারগ্রেটিভটা বুঝতে হবে তাই না আচ্ছা এবার আমরা যদি অগজিলির ভার্ব দেখলাম তাই না এখন অগজিলির ভার্ব কিন্তু আমাদের আরেকটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে কি ডু ডাস ডিট কি অগজিলির ভার্ব বার্ত আছে ভাই ডু ডাস আর হচ্ছে ডিট এখন দেখেন ডু ডাস ডিট কিন্তু 
প্রিন্সিপাল ভার্ব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অগজিলির ভার্ব তার মানে কি এটা কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় আবার অগজিলির ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে কখন প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং কখন অগজিলির ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে আমাদের বোঝার কি ওয়ে আছে হ্যাঁ আছে যোগ শুধুমাত্র দেখেন আমাদের যতগুলো টেন্সের স্ট্রাকচার আছে বারোটা প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট থেকে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস পর্যন্ত তাহলে বারোটা টেন্সের যে স্ট্রাকচার আছে এর ভিতরে দেখেন আমাদের প্রত্যেকটাই অগজিলির ভাবে ব্যবহার আছে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স এবং পাস্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স ব্যতীত যেমন ধরুন বলি যে আই গো টু স্কুল আই ইট রাইস এখানে দেখেন অগজিলির ভাব কিন্তু নাই এছাড়া যে কোনো সেন্টেন্স বলবেন প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট বললাম আবার পাস্ট ইন্ডিভিডিট বলে যেমন ধরেন আই অ্যাট রাইস আবার আই ওয়েন টু স্কুল এখানেও কিন্তু অগজিলির ভাব নাই তার মানে কি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স এবং পাস্ট ইন্ডিভিডিট টেন্সে আমরা অগজিলির ভাব চাইলে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু যদি না করি তাহলেও কিন্তু সম্ভব সেন্টেন্স বানানো কিন্তু অন্য যে কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন এ দুটো বাদে যেমন বাকি যে দশটা থাকে ফিউচার ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস্ট কন্টিনিউস ফিউচার কন্টিনিউস তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস বাকি দশটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অগজিলি ভাবে অলরেডি দেওয়া আছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে কিন্তু এখানে কিন্তু নাই তার মানে কি এই সেন্টেন্সগুলো যদি আমরা কাজ করতে চাই তখন আমাদের আর কি অগজিলি যে ডু ডাস ডিডের ব্যবহার হবে যেমন ধরেন আমরা যদি ওই সেন্টেন্সগুলোকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এবং পাস্ট ইন্ডিফিনিটকে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করি যেমন আই ইট রাইস এটা নেগেটিভ কী হবে আই ডু নট ইট রাইস এখন দেখেন এখানে আমাদের কিন্তু একটা নট লাগানো লাগছে তাই না যদি আমরা অ্যাসার্টিভ কোনো বাক্যকে যদি ইন্টারভিউটিভ করি তাহলে আমাদের একটা নট লাগানো লাগে যদি আমরা একটা নট লাগাই নট কিন্তু অগজিলির ভার ছাড়া বসে না রিমেইন রিমাইন্ড সরি মানে সহজ কথা হচ্ছে কি যে আমাদের যে নট লাগাবো নট কিন্তু অগজিলির ভার ছাড়া বসে না তাহলে এখন আমাদের একটা অগজিলির ভার লাগবে কোনটা লাগাবো প্রেজেন্ট ইন্ডিভিট পাস্ট ইন্ডিভিডিট তো অগজিলিরি নাই তখন আমরা কি কী ইউজ করবো তখন আমরা ডু নট ডু নট ডাজ নট ডিড নট ব্যবহার করবো তাহলে কখন যেমন দেখেন থার্ড পার্সন ডু নট আর ডাজ নট ব্যবহার করবো ডাজ নট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে বাকি সব ক্ষেত্রে ডু নট এবং পাস্ট ইন্ডিভিডিটে শুধুমাত্র আমরা ডিড নট ব্যবহার করবো যেমন ধরেন হি অ্যাট রাইস হি ডিড নট ইট রাইস হি ওয়েন টু স্কুল হি ডিড নট গো টু স্কুল বুঝছেন নাকি এবারও দেখেন আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন আমরা অ্যাসাইটিভ থেকে ইন্টারভিউটিভ করবো যেমন ধরেন আই ইট রাইস এটার ইন্টারগেটিভ হবে ডু আই ইট রাইস এখন দেখেন এখানে তো অগজিলির নাই তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি কি একটা অগজিলির সামনে দিতে হবে যেমন ধরেন আই ইট রাইস আই ইট রাইস এটার ইন্টারগেটিভ কি হবে ডু আই সরি ডু আই ইট রাইস আমি কি ভাত খাই বুঝছে নাকি কারণ এখানে আমাদের কোনো অগজিলির নাই আমরা করছি কি যখন দেখেন এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উই শ্যাল বি টেকিং ডিনার কিন্তু এটা যদি আমি ইন্টারগেটিভ করি তাহলে অগজিলির ভার্বটা শুধু আগে দিছি দ্যাটস ইট শ্যাল কিন্তু এখানে তো আমাদের অগজিলির তাহলে কীভাবে করবো তাই না আচ্ছা দেখি তাহলে আলটিমেটলি দেখেন আমরা ডু ডোজ ডিট কেন ব্যবহার করছি কারণ আমাদের অগজিলির ভার্ব নাই অগজিলির ভার্ব থাকলে কিন্তু আমাদের ডু ডোজ ডিট ব্যবহার করার দরকার হইতো না কিন্তু ওই সেন্টেন্সে আমাদের অগজিলির ভার্ব দেওয়া নাই তাহলে যখন আমরা অ্যাসার্টিভ করবো তখন আমরা বাদ দেবো অবশ্যই দেখেন যদি এখন দেখেন ডু আই ইট রেস অ্যাসার্টিভ কী হবে আই ট্রেস তার মানে কি ডু ডোজ ডিট যদি অগজিলির ভার হিসেবে বাদ থাকে তাহলে আমরা বাদ দেবো তাহলে দেখেন অ্যাসার্টিভ হয়ে যায় তাহলে আমাদের অ্যাসার্টিভটাই তো করা দরকার তাহলে অ্যাসার্টিভ কীভাবে করতে পারি আমরা যে কোনো সেন্টেন্সে যদি ডু ডোজ ডিট থাকে যদি ওটা আমরা বাদ দিই তাহলে অ্যাসার্টিভ হয়ে যায় দেখুন আই ডু আই ইট রাইস ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ কী হবে আই ট্রেস দুটো বাদ শেষ আবার দেখেন ডিও ইয়েস ডাস ডাস হি প্লে ক্রিকেট সি আর আগে দেন তাহলে কী হবে ইস ক্রিকেট ইস ক্রিকেট প্লেট বাই হিম লাস্ট একটা প্রশ্ন উদ্যোগ চিন এটাই কিন্তু আমাদের শেষ ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে কি ডাস হি প্লে ক্রিকেটের ভয়েস চেঞ্জ কী হবে পেসিভ ভয়েস ইস ক্রিকেট প্লেড বাই হিম আমার কথা বোঝা যাচ্ছে কি না ভাইয়া আপনি ঝড়ের মতো যে লেকচার দিচ্ছেন তার সব কেরি করা কঠিন আচ্ছা আপনাদের ধৈর্য থাকবে কি না এই জন্য আমি দ্রুত বলতেছি দেখেন আমার দ্রুত বলে কিন্তু লাভ নেই কিন্তু আপনাদের ধৈর্য থাকবে কি না একটা ক্লাস করার মতো একটা ক্লাস দেখেন ভয়েস কিন্তু একবারেই কঠিন না আবার একবারে সহজও না পানির মতো কিন্তু যদি একটু বুঝতে পারেন তাহলে সহজই আছে তো আমি চাচ্ছি যে আপনাদের মানে ভয়েসটা আমি অন্তত কমপ্লিট করাবো মানে শুধুমাত্র ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা আর ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেনটা যদি আপনাদের সমস্যা আ
আমার কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা যদি কেউ একজন ইনফর্ম করতেন যে যতটুকু পড়াই সেটুকু বুঝছেন কিনা যে অ্যাসার্টিভ থাকলে ইন্টারগেটিভ কীভাবে করবেন বা ইন্টারগেটিভ থাকলে কীভাবে অ্যাসার্টিভ করতে পারবেন যদি কেউ একটু ইনফর্ম করতেন হ্যাঁ ইজ অন ইনফর্মিং মি আর ইউ আন্ডারস্টুড বোঝা যায় ভাইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ একটা একটু স্লো বলেন ভাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমি স্লোই বলতেছি এটুকু বুঝছেন কি না হ্যাঁ বোঝা যায় আচ্ছা ধন্যবাদ এখন দেখেন আমার ছোটো ভাইয়ের খাতা আমি বাড়িতে কিছুই নিয়ে আসি না ছোটো ভাইয়ের একটা খাতা নিয়েছি তার ভিতরে দেখেন কি দাগাই দাগানো খাতার ভিতর আচ্ছা যাই হোক খাতা হ্যাঁ এই তো ঠিক মতো দোষটি আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে বোঝা বুঝছি ভাই ধন্যবাদ ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া এবার তাহলে আমরা যে কোনো ইন্টারগেটিভ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি ইন্টারগেটিভ করা বা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কি অ্যাসার্টিভ করতে পারবো তাই না করতে পারলে আমরা ভয়েসটাও হয়ে পারবো কীভাবে পারবো তাহলে দেখেন যদি আমরা দেখি ডিড হি ওয়ান্ট ইট দেখেন একটা সেন্টেন্স লেখলাম হ্যাঁ কথা কই কথা কই এইটা হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে ডিড হি ওয়ান্ট ইট এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে এটার ভয়েসটা কেমন করবো ভাই আমরা কিন্তু হুম ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কি করতে পারি ভাইয়া একবারে সহজ বিষয় হচ্ছে প্রথমে আমরা কি করব এটাকে অ্যাসার্টিভ করবো অ্যাসার্টিভ করা যায় কীভাবে তাহলে দু ডাস ডিট থাকলে বাদ দেবো আর যদি অন্য কোনো অক্সিডির ভাব থাকে তাহলে সেটা সাবজেক্টের পর বসাই দেবো দ্যাটস ইট দুইটা নিয়ম ভাইয়া তাহলে দেখেন দু ডাস ডিট তাহলে বাদ দেবো তাহলে বাদ দিলে কি হয় হি ওয়ান্টেড ইট এখন দেখেন আমি ওয়ান্টেড দিলাম কেন কারণ ডিড আছে তাহলে মানে পাঁচ ইন্ডিফিনিট টেন্স কিন্তু ভাইয়া বলছিলাম মনে আছে কিনা ডিড শুধুমাত্র পাঁচ ইন্ডিফিনিট টেন্সে উগজিলির ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে উগজিলির ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ডু টাস আর যে কোনো টেন্সে উগজিলির ভার কিন্তু দেওয়া থাকে তাই না তাহলে ওটাই তো এবার দেখেন তাহলে কি হবে যদি পাঁচ ইন্ডিফিনিট তাহলে এটা অবশ্যই পাঁচ ইন্ডিফিনিট করতে হবে আর একটা সেন্টেন্সে দুইটা পাস্ট ফর্মের ভার বসে না যেহেতু এখানে ডিড বসাইছি সেখানে এখানে ওয়ান বসাইছি এখানে যদি ডাস দিতাম তাহলে এখানে পরবর্তী দেখেন এখানে কিন্তু তাহলে ভারবের সাথে এস বাই এস দিতাম না কারণ এখানে যদি এবার ডাস থাকতো তাহলে কী হতো ডাস হি ওয়ান্ট ইট তাহলে কী হতো হি ওয়ান্টস ভারবের সাথে একটা এস হতো কারণ এখানে ডাস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইটস ইন্ডিকেট দ্যাট ইটস এ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা তাহলে দেখেন হি ওয়াস্ট ইট এটা বেশি ভয়েস করেন তাহলে কী হবে বলেন তো ভাইয়া ইট আর এখানে কী হবে হিম দেখা যাচ্ছে হিম হিম হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হিম আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে কী হবে একটা বাই হবে মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল কি ডব্লিউ এ টি সি এইচ ই ডি ওয়াস্ট ইতো হবে তাই না ওয়াস এই যে সরি ওয়ান্ট ওয়াস এই যে ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়ান্টেড কী হবে ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড ওয়ান্ট ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড হ্যাঁ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি ওয়ান্টেড আচ্ছা এবার উগজিলির ভাব কী হবে ভাই বলেন তো যেহেতু ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স একজন বলো তো ভাইয়া উগজিলির ভাব কী হবে এখানে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে উগজিলির ভাব কী হয় দ্রুত লাগো ভাইয়া এখানে কী হতে পারে বলো তো ভুল হলে সমস্যা নাই তো তোমরা শেখার জন্য আসতো হ্যাঁ আর আমি যদি সব পারি তাও কিন্তু না ওয়াস থ্যাংক ইউ এম ডি আবদুল্লাহ আল ফতাহ মানসুরাহ কী লাগছে হায়দার আবদুল্লাহ আল ফতাহ কী লাগছে ওর ওয়ার এখন দেখো ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়াজ এবং ওয়ার তার মানে কি আমরা জানি কি ও গিলির ভার হিসেবে ওয়াজ এবং ওয়ার আসবে তাহলে ওয়াজ আসবে কোথায় শুধুমাত্র ভাইয়া তোমাদের ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ওয়াজ আসবে বাকি সব ক্ষেত্রে ওয়ার আসবে দেখো ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে কী আসবে ভাইয়া ওয়াজ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সঠিক উত্তর দিত সবাইকে ধন্যবাদ ভাইয়া আচ্ছা তাহলে এখন দেখো তাহলে এটা কি হবে আমাদের অগজিলি ভাবটা এই ভাইয়া আমাদের কিন্তু হয় নাই আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করেছি কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি আমাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করা তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে বলো তো ভাই আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ওয়াজটা আগে দিতে হবে তাহলে কী হবে বলো তো ওয়াজ ইট ওয়ান্টেড ডব্লু সরি এখানে ওয়াজ লিখছি না ভুল লিখছি তো ডব্লু এ এন টি ই ডি ওয়ান্টেড ডব্লু এ এন টি ই ডি ওয়ান্টেড বাই হিম দেখো লাস্টে কিন্তু প্রশ্ন দুঃখচিহ্ন হয়ে গেল বাহ আমরা কিন্তু একটা পেয়ে গেলাম তার মানে দেখো যদি ডু ডাস ডিট থাকে উগজিলির ভার্ব ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করার সময় ওটা বাদ দেবা বাদ দিলে অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল অ্যাসার্টিভের ভয়েস চেঞ্জ করবো উগজিলিটা আগে দেবা অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার আর যদি যে কোনো অগজিলির ভার্ব থাকে তাহলে কী করবো আমর
আমার উত্তর নেই বলতে পারবে ভাইয়া তো তোমার কিন্তু লাস্টে প্রশ্ন পদক চিহ্ন দিতে হবে তাই না প্রশ্ন পদক চিহ্ন ছাড়া কিন্তু এটা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স হয় না ম্যান্ডেটরি দ্য সিম্বল অফ ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স ইজ ইন্টারগেশন ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড দিস ইন্টারগেশন ইউ হ্যাভ টু মাস্ট ইউজ ইন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স অ্যাম আই রাইট হ্যাঁ অবশ্যই ভাইয়া এবং সেন্টেন্স এর শুধু ডব্লুটা বড় হাতের হবে বড় হাতের দিচ্ছে ধন্যবাদ হ্যাঁ দেয় নেই হ্যাঁ ইটস ইউর রং মিস্টার আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইয়া এবার দেখো ভাই এবার আমরা ডব্লু ইস কোয়েশন আমাদের যে বড় সমস্যা কোথায় আমাদের বড় সমস্যা কিন্তু ডব্লু ইস কোয়েশন আমরা পারি না এবার আমরা ডব্লু ইস কোয়েশনটা আমরা শিখবো ঠিক আছে কি তোমরা সবাই রেডি তো না বোরিং হয়ে গেছো ভাইয়া ডব্লু ইস কোয়েশনটা শেখার জন্য কি তোমরা রেডি আছো সবাই সবাই কি দেখতে চাচ্ছি একজন লেখছি ইয়েস থ্যাংকস সবাই কি দেখতে চাচ্ছি আসলে তোমরা ডব্লু ইস কোয়েশনের জন্য প্রস্তুত কি না আর ইউ প্রিপেয়ার ফর লার্নিং ডব্লু ইস কোয়েশ্চেন ভাইয়া ডব্লু এস ডব্লু এস কোয়েশ্চেনটা ধর কি লাগছে ধীরে ধীরে ভালো করে শিখাবেন আচ্ছা তোমাদের কিন্তু ভাইয়া আমার মানে তাহলে ক্লাস শেষ করা লাগবে তাই না আমার ক্লাসটা আর যদি আধা ঘন্টা হয় তোমরা করতে পারবো না তোমাদের কিন্তু ভাইয়া করতে হবে যদি তোমরা ঠিকভাবে ক্লাসটা না করে তাহলে আমি কাদের ক্লাস নেবো তাই না তাহলে তোমরা ঠিকভাবে ক্লাসটা করবো আশা করি হ্যাঁ তোমাদের ইন্সপিরেশন আমার খুব ভালো লাগছে তোমরা সবাই অ্যাক্টিভ আসো ধন্যবাদ ভাইয়া আচ্ছা এখন দেখো ডব্লিউ এস কোয়েশন কিন্তু আরও বেশি সহজ তোমাদের কিন্তু এতক্ষণ আমি বলি না যে ডব্লিউ এস কোয়েশন কত সহজ কিন্তু দেখবো যে এখন ডব্লিউ এস কোয়েশনটা কতখানি সহজ ডব্লিউ এস আচ্ছা ডব্লিউ এস কোয়েশন আরও বেশি সহজ কেমনি সহজ যদি একটা সেন্টেন্স লেখি দেখো হট ডু ইউ হট ডু ইউ ফিনিশ হ্যাঁ একটা সেন্টেন্স লেখলাম দেখো দেখা যাচ্ছে হট ডু ইউ হ্যাঁ ঠিক আছে হট ডু ইউ ফিনিশ একটা সেন্টেন্স দেখছি সমস্যা আছে কি ভাই না এটা অবশ্যই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এখানেও কোনো মাথা ব্যথা নাই দেখো ভাইয়া ডব্লু এস কোয়েশ্চেন দিয়ে তো যে কি লাগছে ইয়ে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা দেখো ভাইয়া ডব্লু এস কোয়েশ্চেন আরও বেশি সহজ কেমনে ডব্লু এস কোয়েশ্চেনটা আমরা বাদ দিয়ে দিই বাদ দিলে দেখো বাদ দিয়ে আমি বাদ বলতে আর কি এটা আমরা কাউন্টে নেবো না এটা এভাবেই থাকুক তাহলে কি আছে ডু ইউ ফিনিশ এখন দেখো এই সেন্টেন্স কিন্তু আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো কারণ কি দেখো এটা ফিনিশ যে ভার্বেটা আমরা সবাই জানি তো ভার্বে পূর্বে থাকে সাবজেক্ট আর ভার্বের পর থাকলে কী থাকে অবজেক্ট থাকে তাও আমরা জানি ভাইয়া এবার দেখো তাহলে আমরা কি ডব্লু এস কোয়েশ্চেন দ্বারা শুরু হওয়ার আগে আমরা যে ডু ডজ ডিট মানে অগজিলির ভার্বগুলো শিখছি যে কোনো অগজিলি দ্বারা শুরু হলে অথবা ডু ডজ ডিট দ্বারা শুরু হলে কী হবে সেটা কিন্তু আমরা জানি তাহলে দেখো এখন আমরা কি এটা এভাবে করতে পারি যে ডব্লু এস কোয়েশ্চেনটা বাদ দিলাম বাদ দিলে আমাদের কি আছে দেখো একবার বোঝার চেষ্টা করো একবার বুঝতে পারলে সবগুলো একই রকম হ্যাঁ একটা বোঝার চেষ্টা করো আচ্ছা কি ডব্লু এস কোয়েশ্চেনটা আমরা মনে মনে বাদ দিলাম তাহলে ডু ইউ ফিনিশ এটা কিন্তু আমাদের অগজিলির ভার দ্বারা ডু ডাস ডিট দ্বারা শুরু হলে কীভাবে হয় ওভাবে হচ্ছে তাই না তাহলে আমরা কি করতাম প্রথমে হট কোয়েশ্চেনটা তো আমরা বাদই দেবো তাহলে কি ডু ডাস ডিট দ্বারা শুরু হয়েছে তাই না ডু ডাস ডিট দ্বারা শুরু হলে কি বাদ তাহলে এটার অ্যাসার্টিভ কী হবে ইউ ফিনিশ এফ আই এন আই এস এস তাই না অ্যাসার্টিভ কিন্তু করে ফেলাইছি কারণ ডু ডাস ডিট থাকলে আমরা বাদ দেবো এবার দেখো তাহলে এটা কিন্তু অবজেক্ট নাই আসলে একটা মজার ব্যাপার কি ডুবলিস কোয়েশনগুলোই কিন্তু অবজেক্ট আমরা কিন্তু সেন্টেন্সে বুঝতে পারি না মনে করো একটা সরি মনে করেন একটা সেন্টেন্স আমি ঢাকা যাব এখানে অবজেক্টকে ঢাকা কোনো ডাউট নাই হ্যাঁ আমি বরিশাল যাব এটার অবজেক্ট কি বরিশাল তো যদি বলি আমি কোথায় যাব আমি কোথায় যাব এখানে অবজেক্টকে এখানে কিন্তু কোথায় অবজেক্ট কোথায় কয় কার কোথায় এক অর্থাৎ অন্তে কিয়া কোথায় এই শব্দটাই কিন্তু আমাদের অবজেক্ট কীভাবে অবজেক্ট কারণ কোথায় ওই লোকেশনটাই কিন্তু আমি যাব আলটিমেটলি সেন্টেন্সে বোঝাচ্ছি এটা কিন্তু উত্তর না আমার সেন্টেন্সে যে আমি কোথায় যাচ্ছি মনে করেন বরিশাল যাচ্ছি কিন্তু এটা আমার উত্তর হচ্ছে বরিশাল কিন্তু ওই সেন্টেন্সে আমাদের অবজেক্ট কি কোথায় আমি কি করি হট ডু আই ডু আমি কি করি এখানে অবজেক্ট কে হোয়াট মানে কি আমি কি করি আমি কাজ করি এখানে যদি কাজ অবজেক্ট হয় তো আমি কি করি তো এখানে কি অবজেক্ট সহজে বোঝার চেষ্টা করো তার মানে এই সেন্টেন্সে কিন্তু হোয়াট ইউ অবজেক্ট এই জন্য এই দেখো এই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে মোস্ট অফ দ্য ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু অবজেক্ট থাকে না তাহলে আমরা জানি কি অবজেক্ট না থাকলে ভয়েস চেঞ্জ হয় না কিন্তু এখন অবজেক্ট না থাকলে কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ হয় কেন হয় কারণ এটাই কিন্তু আসলে অবজেক্ট অবজেক্ট না থাকলে হয় না এটাই হট অবজেক্ট মানে ডব্লিউ কোয়েশনগুলো সবগুলোই অবজেক্ট হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখি তাহলে কি আমাদের দেখো
তাহলে অক্সিলি ভার্ব আসবে আমি ইদার তাহলে এখানে কি আসবে ইজ আসবে যেহেতু এসআরটি সেন্টেন্স তাহলে হোয়াট ইজ ফিনিশড বাই ইউ লাস্ট একটা প্রশ্ন বুঝুক চিহ্ন বুঝছো কিনা এটা বুঝছো কিনা আবার একটু বলার চেষ্টা করো সবাই সরি আমার একটা ফোন আসছিল অ্যান্ড টু আদার্স আর ওয়াশিং হিম ইউ ইয়ে আচ্ছা আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে তাই না ধন্যবাদ সরি ফর ডিস্টার্বিং আমার একটা ফোন আসছিল একটু আচ্ছা এবার দেখেন আর একটা দেখে তাহলে খুব ভালোভাবে আপনার ক্লিয়ার হবে আমি আশা করি ফর আর ইউ প্লেইং হ্যাঁ দেখেন একটা সেন্টেন্স লিখছি কি হট আর ইউ প্লেইং আপনি কি খেলতেছেন এখন এখন দেখেন কি কিন্তু অবজেক্ট আমি ক্রিকেট খেলতেছি ক্রিকেট অবজেক্ট আমি কি খেলতেছি কি অবজেক্ট তাই না সহজে আচ্ছা এবার তাহলে কি করতে হবে দেখেন হট বাদ তাহলে কি আর ইউ প্লেইং এটার অ্যাসারটিভ কি হবে দেখুন এই যে ডুডা জি থাকলে বাদ দিয়েছি কিন্তু যদি অগ্রি অন্য কোনো অগ্রি থাকে তাহলে কি করবো সাথে নিতে হবে তাই না তাহলে কি হবে ইউ আর প্লেইং এটা কিন্তু অ্যাসারটিভ হয়ে গেল এখন দেখেন তাহলে কি হবে যেহেতু তাহলে কি হবে সাবজেক্টের অবজেক্ট করে নি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে কি হবে ইউ হবে অবজেক্ট এরপর প্রশ্ন মতো চিহ্ন হবে যেহেতু ইন্ডিকেটিভ সেন্টেন্স এরপর কি হবে একটা বাই লেখাতে হবে আপনি আমার মতোই করবেন হ্যাঁ আমি কিন্তু এইভাবেই ভয়েস করি তাহলে আর ভুল হয় না কেন ভুল হয় না আমি নিয়ম অনুযায়ী করি হ্যাঁ আমি জেনে যাই বুঝে করতেছি আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে কি হবে মূলভাবে ফার্স্ট পার্টিগুলো হবে কি হবে প্লেড ঠিক আছে কি আচ্ছা এটুকু কিন্তু আমাদের শেষ এবার এই পাশে আসি যেহেতু আমাদের এখানে অবজেক্ট নাই অবজেক্ট কিন্তু হট তাহলে সাবজেক্ট হয় না তার মানে হট আছে হট লাগাই না এখন যেহেতু এটা দেখেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স অক্সিলিয়ারি ভার্ব আসে কি বলেন তো ভাইয়া প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স অক্সিলিয়ারি ভার্ব আসে হচ্ছে বলেন কি কি আসে এমবিং ইজবিং আরবিং আচ্ছা আপনাদের সময় লাগতেছে আমি বললাম তাহলে এখান দেখেন তাহলে এই হট আছে তারপর সেগুলো নাম তাহলে কী হবে ইজ বিং না হট ইজ বিং হট ইজ বিং প্লেড বাই ইউ ঠিক আছে কি আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ 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 আচ্ছা ঠিক আছে ভার্বটাকে ডিড ইউনিট তাহলে এখানে ডিডটা কিন্তু বাদ যাবে কারণ এটা কি আমাদের ডু ডাস ডিড অগজিলি ভাব তাহলে বাদ যাবে না তাহলে কি হবে ইউ নিডেড এন ডাবল ই ডি ই ডি এন ডাবল ই ডিড নিডেড তাহলে এটার পেসিভ ভয়েস কী হবে দেখেন ইউ সাবজেক্ট আছে তাহলে ইউ ইউ অবজেক্ট হবে আমি বারবার দেখতেছি আপনাদের দেখা যাচ্ছে কি না উপর দিয়া আচ্ছা যাই হোক ইউ লাস্টে হবে তারপর কী হবে একটা বাই হবে তারপর মূল বড় পাস্ট পার্টি বলে এন ডাবল ই ডি ই ডি নিডেড হবে তাই না এবার কিন্তু শেষ আমাদের কাজ এরপর দেখেন তাহলে কি অক্সিলি ভার্ব আসবে কি যেহেতু পাস্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স পাস্ট ইন্ডিভিডিট কী আসবে ওয়াশবিং অথবা ওয়ারবিং যেহেতু হট থিংস আছে হট থিংস এখান থেকে ভার্বের সাথে এস আছে তার মানে কি এটা কি ওই কোন জিনিসগুলো তার মানে এটা পুলরোল নাম্বার তার মানে থার্ড পার্সেন্ট পুলরোল নাম্বারে কী হবে বলেন তো ভাইয়া থার্ড পার্সেন্ট পুলরোল নাম্বারে হবে আপনার ওয়ারবিং হবে থ্যাংক ইউ ওয়ারবিং তাহলে হট থিংস এটা তো আমাদের ডিরেক্টলি বসবে ডবলু এইস এটি হট টি এইস আই এন জি এস হট থিংস ওয়ারবিং না ডবলু ওয়ার थैंक <laughs> পাস্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স না হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফার্স্ট ইন্ডিভিডিট টেন্সে যে ডিড আছে আমরা জানি কি অক্সিলি ভার্ব হিসেবে ডিড ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র পাস্ট ইন্ডিভিডিট টেন্সে তাই না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা রিলি থ্যাংকস টু ইউ অল হু আর জয়নিং মাই ক্লাস 
হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইয়া আমি তো ঠিক করে দিচ্ছি যাই হোক এবার দেখেন আরেকটা ভাইয়া মজার ব্যাপার হচ্ছে কি যে তাহলে যদি আমি আরেকটা করি আরেকটা করি মনে করেন ওয়াই ওয়াই ডু ইউ ওয়াই ডু ইউ এল ই আর এন লার্ন ইংলিশ ওয়াই ডু লার্ন ইংলিশ আচ্ছা লার্ন আচ্ছা লার্ন ইয়ে আগে করি হোয়াই ডু ইউ লার্ন আপনি কেন শেখেন হ্যাঁ দেখেন ভাইয়া এ একটা প্রশ্ন করলাম হোয়াই ডু ইউ লার্ন আপনি কেন শেখেন তাহলে এটা কি হবে হোয়াইটে তো বাদ যাবে হোয়াইটে তো একবারে অ্যান্সার পর্যন্ত হোয়াই থাকবে তাই না দুটো বাদ যাবে তাহলে কী হবে ইউ লার্ন এটা অ্যাসার্টিভ হয়ে গেছে তাই না ইউ লার্ন লাগছে ভাইয়া বিয়ে একটু কন্টিনিউ আছে ধন্যবাদ ভাইয়া আমার ভুল হয়েছিল ধন্যবাদ আমাকে বলে দেওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে উপর দিয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে আবার দেখেন তাহলে কী হবে তো সাবজেক্টে সাবজেক্ট করেন তাহলে কী হবে ইউ হ্যাঁ প্রশ্ন তো চিহ্ন বাই লান্ট এল ই এ আর এন টি লান্ট কারণ লান্টের পাঁচটা পার্টি হলো কি লান্ট এবার দেখেন এটা কি প্রেজেন্ট ইনিটেন্স তার মানে কি এমই জারের একটা আসবে এখন দেখেন কি আসবে এখানে বলেন তো এখানে আসবে হচ্ছে গিয়ে এমই জারের হোয়াই ডু ইউ লার্ন তাই না আচ্ছা দেখেন হোয়াই ডু ইউ লার্ন এটা কিন্তু একটা পূর্ণ সেন্টেন্স হয় না আপনি কেন শেখেন আপনি কী শেখেন মানে আপনি কেন শেখেন তো কোন জিনিসটা আর কি হোয়াই ডু ইউ লার্ন ইংলিশ ই এন জি এল আই এস এস আপনি কেন ইংরেজি শেখেন হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে আমাদের কাজটা কি হচ্ছে যেহেতু লার্ন তাহলে ভার্বের পর থাকে কি অবজেক্ট ভাইয়া বিন্তু কোন আচ্ছা ওটা তো দেখছি কমেন্ট দেখছি ভাইয়া আচ্ছা দেখেন তাহলে ইংলিশ যেহেতু আমাদের অবজেক্ট আছে তো অবজেক্ট সাবজেক্ট করতে হবে তাই না ইংলিশ এবার দেখেন আমাদের যে একটা অগজিলির ভার্ব কিন্তু সাবজেক্টের পূর্বে বসে আমরা জানি কি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে কি সাবজেক্টের পূর্বে অগজিলির ভার্ব বসে আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে ইংলিশ থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নম্বর তাহলে কি হবে ইস আর হোয়াই তো হোয়াই হবে তাই না হোয়াই ইজ ইংলিশ লার্ন বাই ইউ বুঝছেন নাকি আমরা কিন্তু এটাও করতে পারতাম যে দেখেন এটা যদি ইংলিশটা যদি ইংলিশের পরে অর্থাৎ এখানে যদি আমি ইস ব্যবহার করতাম ইংলিশের পরে তাহলে কিন্তু এটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হইতো না কারণ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স আমাদের সব সময় মনে রাখতে হইবে যে আমাদের ডবলু ইস কোয়েশ্চেন দ্বারাও যদি শুরু হয় তাহলেও আমাদের সাবজেক্টের পূর্বে একটা অগজিলি ভার্ভ থাকবে তাই না অগজিলি ভার্ভ লাগাতে হবে আর অগজিলি অবশ্যই ডবলু ইস কোয়েশ্চেনের পর আপনারা যদি ডবলু ইস কোয়েশ্চেন মানে কোনো একটা প্রশ্ন করেন অবশ্যই ডবলু ইস কোয়েশ্চেন যদি ব্যবহার করেন ডবলু ইস কোয়েশ্চেনের পরই সবসময় একটা অগজিলি ভার্ভ থাকবে এটা মাথায় রাখবেন যে ডবলু ইস কোয়েশ্চেনের পর একটা যদি অগজিলি ভার্ভ না থাকে তাহলে আপনার সেন্টেন্সটা ভুল আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল আছে ডবলু ইস কোয়েশ্চেনের পর অবশ্যই একটা অগজিলি ভার্ভ থাকবে তাই না যে জন্য ইংলিশের পর কিন্তু অগজিলি ভার্ভটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না আচ্ছা এরপর যদি এখন দেন তাহলে কি সুবিধা হয়ে গেল না আবার যদি আর একটা দিই আর একটা হচ্ছে দাঁড়েন হোয়ার আর ইউ গোয়িং ডবলু এস ই আর ই হোয়ার আর গন এবার দেখেন তাহলে কি আছে আর তাহলে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর মূল ভাবের সাথে আইএনজি তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কি এমবিং ইস বিং আর বিং তাহলে হোয়ার থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে কি হবে ইস বিং তাই না ইস বিং আর হোয়ার হোয়ার ডবলু এইস ই আর ই হোয়ার হোয়ার ইজ বিং গন বাই ইউ বুঝছেন নাকি যদি বুঝতে থাকেন তাহলে আমার একটু জানান কমেন্ট করে জানান যে বুঝছেন কি না আর এটা হচ্ছে তো আমার প্রথম লাইভ ক্লাস এর আগে কখনো লাইভেই আসি নাই লাইভ ক্লাস তো দূরের কথা তো মেনে মেনে থাকি আচ্ছা ভাইয়া প্রথম লাইভ ক্লাস তো যে কারণে আমি কিন্তু মানে একটু ইতস্তত বোধ করতেছি আর আপনাদের যেহেতু আমার ক্লাস করানোর অভ্যাস আছে এই স্টুডেন্টের সাথে থেকে মানে এইভাবে ভার্চুয়াল ক্লাস তো কখনো নেই নি যে কারণে আমার কিন্তু একটু কেমন যেন ইতস্তত বোধ করতেছি মানে আমি বোঝাতে পারতেছি কি না বুঝতেছেন কি না বা আমার ক্লাস নেওয়া হচ্ছে কি না আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি না মানে আই এম কনফিউজিং যাই হোক এরপর যদি আর একটা সেন্টেন্স লিখি মেনে মেনে থ্যাংকস থ্যাংক ইউ আচ্ছা যদি আর একটা সেন্টেন্স লিখি কী সেন্টেন্স লেখো হোয়েন উইল আচ্ছা হোয়েন উইল ইউ অ্যারাইভ এ আর আর আই ভি ই অ্যারাইভ একটা সেন্টেন্স লিখি ঠিক আছে ভাইয়া দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এবার দেখেন এখানেও কিন্তু হোয়েনের পর একটা উগজিলির ভাব দিচ্ছি তাহলে কী হবে বলেন তো সার্টিফ করতে গেলে ইউ উইল এ আর আর আই ভি ই আর আই এটা কিন্তু সার্টিফ হয়ে গেছে এখানে কিন্তু প্রশ্ন মতো চিহ্ন আমি দেই নেই দেখেন হ্যাঁ দেই নেই আচ্ছা এরপর এরপর এটা আগে পেসিভ করেন তাহলে কী হবে বলেন তো তাহলে ইউ হবে অবজেক্ট তাই না ইউ দিলাম একটা প্রশ্ন মতো চিহ্ন দিলাম যেহেতু ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হবে তাই না এরপর দেখেন কী হবে একটা বাই হবে এর মূল ভাবে পার্সি বলে এ আর আ
এটুকু আমাদের কিন্তু শেষ এখানে একটা অক্সিলির ভাব দিতে হবে আর এখানে হোয়েনের হোয়েন থাকবে তাই না হোয়েনের হোয়েন দিলাম এখন একটা অক্সিলির ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে কী হবে বলেন তো যেহেতু এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স আছে কারণ উইল আছে তাই না ভাইয়া উইল থাকলে কী হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স না আচ্ছা হোয়েন উইল বি অ্যারাইড বাই ইউ থ্যাংক ইউ তাহলে কী হবে যেহেতু উইল আসতে মানে উইল বি হবে ফিউচার কন্ট ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স অক্সিলি ভাব আসে কি শ্যাল বি অথবা উইল বি তো যেহেতু এটা থার্ড পার্সন শ্যাল বি আসে কোথায় শুধুমাত্র আসবে আপনার আইয়ের উই থাকলে যেহেতু আইয়ের উই নাই তার মানে কী আসবে উইল বি ওয়েন উইল বি অ্যারাইভড বাই ইউ ভেরি মাচ মনে করেন এটা ওটা নাই এখানে যদি আই থাকতো হোয়েন উইল আই অ্যারাইভড অ্যারাইভ এখানে কী হতো মনে করেন এখানে আই আছে আই আই থাকলে কী হতো এখানে কিন্তু মি হতো তাই না এখানে মি হতো তাই কি না কিন্তু এখানে অক্সিলি ভাব কী হতো বলেন তো এখানে আই কিন্তু এখানে কিন্তু ইউ নয় এখানে আই দিছি আমি হ্যাঁ তখন কি হবে ইউ আর গোয়িং টু রং এখানে শ্যাল বি হবে না শ্যাল বি হবে না আর শ্যাল বি লিখেন না কেন হবে না আমি বলি ভাইয়া শোনেন আপনার লাগতেছেন আমি দেখতেছি হ্যাঁ এখানে শ্যাল বি হবে না কারণ হচ্ছে এখানে হোয়েন মানে হোয়েন উইল বি অ্যারাইভড বাই মি আমি কোথায় যাচ্ছি মানে কোথায় কখন যাচ্ছি সরি হোয়েন মানে কখন তাই না আমি কখন যাচ্ছি কখন হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এখানে দেখেন সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে কখন এখানে কিন্তু আই সাবজেক্ট না এখানে কিন্তু আই সাবজেক্ট ছিল যে কারণে আইয়ের সাথে শ্যাল বা উইল যাই দেন কিন্তু এখানে হোয়েন উইলই হবে কারণ হোয়েন কিন্তু এখানে সাবজেক্ট মনে করেন আমি আপনার সহজে বুঝাই এরকম যদি একটা সেন্টেন্স থাকতো হি উইল হেল্প মি একটা সেন্টেন্স আছে হি উইল হেল্প মি এটার পেসিভ ভয়েস কী হবে বলেন তো মিয়ের পরিবর্তে আই হবে হি এর পরিবর্তে হিম হবে তারপর হেল্পের পরিবর্তে আসার একটা বাই হবে আগে তারপর হেল্প হবে এই সি এল পি ই ডি হেল্প হবে ওর এখানে কী হবে বলেন তো শ্যাল বি হবে না উইল বি হবে এখানে কিন্তু শ্যাল বি হবে যদি উইল ছিল কারণ এখানে শ্যাল বি কেন এখানে সাবজেক্ট আই তাই না কিন্তু যদি এখানে এরকম থাকতো যে এখানে উই শ্যাল হেল্প উই শ্যাল হেল্প ইউ এরকম একটা আছে তাহলে এখানে কী হবে বলেন তো এখানে কী হবে ইউ হবে শুরুতে সাবজেক্ট ইউ দেখা যাচ্ছে কি হুম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা সেটা কী হবে আ সব ইউর পরিবর্তে অবজেক্ট হিসাবে বাই হবে মূল বড়ের পাস্ট পার্টিসিপাল এই সি এল পি ই ডি হেল্প এখন অবজিল কী হবে ইউ আসে যেহেতু তাহলে কী হবে উইল বি তাই না এবার বুঝছেন এই সাবজেক্টের জন্য এই ভার্ব এই সাবজেক্টের জন্য এই ভার্ব তার মানে এই সাবজেক্টের জন্য এখানে ভার্ব চেঞ্জ হবে না যে এখানে উই আছে তার মানে এখানে শ্যালবি হবে না সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তার মানে এখানে দেখেন এখানে সাবজেক্ট হোয়েন এখানে সাবজেক্ট আসলে আই হোয়েন উইল আই অ্যারাইভ বা হোয়েন শ্যাল আই অ্যারাইভ সমস্যা নাই যদি আমি হোয়েন শ্যাল আই অ্যারাইভই দিতাম কোনো সমস্যা নাই এখানে হোয়েন অবজেক্ট আই সাবজেক্ট আর এখানে হোয়েন সাবজেক্ট আই অবজেক্ট বুঝছেন কি না আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে একটু যদি জানাতেন আবার আমি মনে হয় আপনাদের বারবার ডিস্টার্ব করতেছি যতটুকু পড়াইছি বুঝছেন কি না যারা না লিখছেন কমেন্ট তারা লেখেন যারা বারবার লিখছেন তাদের লেখার দরকার নেই আর আপনাদের জন্যই আমার এই ডেডিকেশন আপনারা অবশ্যই ডেডিকেশন করতেছেন নেট কিনে ক্লাস করাটা আসলে কষ্টকর মানে কেমন যেন খরচ করতে খারাপ লাগে আমি আপনাদের জন্য নেট কিনছি আর আপনারা সময় নষ্ট করতেছেন আর আমি আপনাদের যাচ্ছি সময়টা যদি কার্যকর করতে পারি লিখছেন এখন ক্লিয়ার করছি ভাই ধন্যবাদ ডিপেন্ডেন্ট অন সাবজেক্ট হ্যাঁ অবশ্যই 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 ভাইয়া সব জায়গায় উইল ইউজ করা যায় না আচ্ছা ভাইয়া হ্যাঁ এখন শ্যাল উইল নিয়ে একটু কথা আছে ডিমত আছে দেখেন ভাইয়া আমাদের যে লেখিত ইংরেজি একটা আর মুখের ইংরেজি কিন্তু ভিন্ন তো আর কি আমরা যদি হ্যাঁ আমরা যা বলতেছিলাম আপনি দেখেন লিখিত রূপে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট যদি আপনার ফার্স্ট পার্সন হয় যেমন আই বা উই এর সাথে কিন্তু শ্যাল সবসময় ব্যবহৃত হয় এবং যদি সাবজেক্ট যদি সেকেন্ড আর থার্ড পার্সন হয় তার সাথে কিন্তু আমরা উইল ব্যবহার করি এটা হচ্ছে লিখিত রূপ কিন্তু কথিত রূপে আপনি আমাদের শ্যাল ব্যবহার না করলেও চলে যেমন ইউ উইল গো আই উইল গো নো প্রবলেম এখানে কোনো কিন্তু সমস্যা নেই কিন্তু আসলে আমাদের লিখিত রূপে আমাদের সমস্যা আছে যেমন সমস্যা আছে কোথায় মনে করেন যে এখানে প্রতিজ্ঞা বোঝানো হয় যেমন ধরেন ফার্স্ট পার্সন একটা প্রতিজ্ঞা বোঝায় যেমন যে আমি ভাত খাবো ইংরেজি আই উইল ইট রাইস আমি ভাত খাবো যদি বলি আমি ভাত খাবোই একটা প্রতিজ্ঞা করলাম তখন কি হবে 
আই উইল ইট তার মানে কি যদি ফার্স্ট পার্সনের প্রতিক্রিয়া বোঝায় যে আমি একটা কাজ করবই আমি যাবই খাবই তখন সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সনে উইল ব্যবহৃত হয় আর ফার্স্ট পার্সনে অন্য ক্ষেত্রে শ্যাল ব্যবহৃত হয় এবং বাকি সব ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সন ব্যতীত বাকি সেকেন্ড আর থার্ড পার্সনে উইল ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে আমাদের লিখিত রূপের নিয়ম আর মৌখিক রূপে বললে আপনার শ্যাল উইলের তেমন কোনো তফাত নেই কিন্তু লিখিত রূপে কিন্তু দুইটে কাটা দেবে মার্ক কাটবে কিন্তু ঠিক আছে শ্যালের জায়গায় শ্যাল লাগতে হবে উইলের জায়গায় উইল তার মানে কি আই এবং উই থাকলে আবার বলি শুধুমাত্র সাবজেক্ট হিসেবে এখানে দেখা যাবে হ্যাঁ এখানে লেখলেও দেখা যাবে যদি আমি আই অথবা উই সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করি শুধুমাত্র আই এবং উই তখন আমরা শ্যাল ব্যবহার করব আর বাকি সব ক্ষেত্রে উইল ব্যবহার করবো বুঝছেন কিনা এটা হচ্ছে আমাদের লিখিত রূপ আর মৌখিক রূপে আপনি সব জায়গায় উইল ব্যবহার করতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা না আর ইংরেজি কিন্তু শুধু মাত্র ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজি না আপনারা জানেন কি না জেনে দেখবেন ঠিক আছে তার মানে ইংরেজি কিন্তু আবার অনেকগুলো দেশই সরকারি ভাষা যেন আপনার ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া তারপর নিউজিল্যান্ড এরপর আছে নেদারল্যান্ড এরকম আরও কিছু রাষ্ট্র আছে যাদের রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা বা দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি হ্যাঁ তার মানে প্রত্যেকের ইংলিশ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যেমন ব্রিটিশ ইংলিশ আর হচ্ছে কি আমেরিকান ইংলিশ এগুলো কিন্তু আমরা শিখি তাই না ব্রিটিশ ইংলিশ করলে আমরা কি করি আমরা করি আইলস করি বিদেশ যাওয়ার মানে আপনার ইউরোপ কান্ট্রিতে যাওয়ার জন্য কারণ তারা ব্রিটিশ ইংলিশ ফলো করে আর আমেরিকান ইংলিশ কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশ এক না বুঝছেন নাকি তারা কিন্তু আবার ফলো বুঝছেন না তারা কিন্তু আবার ফলো করে জি আর এ গ্রাজুয়েট রেকর্ড ইনফরমেশন তাই না জি আর এ করলে আমেরিকা যাওয়া যায় কানাডা যাওয়া যায় আর যদি আপনি এসে দিতে চান ইউরোপ কান্ট্রিতে তাহলে আপনি কিন্তু আইলস করতে হবে জানেন কি না তাই না সব ইংরেজি কিন্তু এক না যেমন ধরেন আমি একটা শব্দ লেখি যদি অন্য কিছু জানতে চাচ্ছেন এখান দেখা যাবে হ্যাঁ এখান দেখা যাবে এস সি এই সি ডি ইউ এল এ কি লেখছি বলেন তো সবাই বলবেন কি শিডিউল তাই না এখানে কি শিডিউল লেখছি দেখা যায় হ্যাঁ দেখ শিডিউলই লেখছি কিন্তু এটা যদি আপনি ব্রিটিশ ইংলিশে বলেন তাহলে শিডিউল যদি আমেরিকান ইংলিশে বলেন তাহলে কীভাবে বলেন তো এসকেজিউল বুঝছেন নাকি এখানে কিন্তু আমেরিকান ইংলিশে কী হবে এসকেজিউল আবার দেখেন একটা শব্দ লেখি সিই এন টি ই আর এখানে কী লিখছি ভাইয়া সিই এন টি আর সেন্টার তাই না আবার যেভাবে লিখি সিই এন টি আর এ এটা কি লেখছি এটাও কিন্তু সেন্টার তাই না এখন কোনটা সঠিক বলতে পারেন দুইটাই সঠিক ভাইয়া এটা হচ্ছে ব্রিটিশ নিয়ম এই যে নিচের সেন্টার আর উপরের সেন্টার ব্রিটিশ বি আর আই টি আই এস এ ব্রিটিশ ইংলিশে সেন্টার বানান এরকম ব্রিটিশ ডিকশনারিতে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে আর আমেরিকান যে ডিকশনারি সেখানে কিন্তু এটা সেন্টার ইউ এস এ সেন্টার দুইটার অর্থই কিন্তু কেন্দ্র কিন্তু এটা হচ্ছে ইউএস এ বানান আর এটা হচ্ছে ব্রিটিশ বানান ঠিক আছে অনেকগুলো উচ্চরণের তফাৎ তার অনেকগুলো বলায় তফাৎ যেমন ধরেন ইংরেজিতে যদি বলি আমি সরি ব্রিটিশ ইংলিশে যদি বলি ওয়াটার মানে ওয়াটার ডব্লিউ এ টি আর আমরা বলি ওয়াটার কিন্তু ওয়াটার আর এমরিক ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার তাই না এমরিকে এমরিকান ইংলিশে কী বলে ডিউটি ডিউটিকে আর ব্রিটিশ ইংলিশ ডিউটি মাই ডিউটি আর এমরিকান ইংলিশে বলে কি ডিউটি মাই ডিউটি আই এম ডুইং মাই ডিউটি বুঝছেন নাকি তাহলে এবার দেখুন আমরা আমাদের ক্লাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে এসছি ধন্যবাদ ভাইয়া আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এখন আমরা যদি আবার করি কি করব আমরা এখানে করলাম মনে করেন যে হু উইল বেল দ্য ক্যাট একটা শব্দ সেন্টেন্স লিখছি হ্যাঁ কি লিখছি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হু উইল বেল দ্য ক্যাট তাই এখন দেখেন এটা যদি আমি পেসিভ ভয়েস করি কীভাবে করবো তার মানে হু এটা বাদই দিলাম বাদ তার মানে কি ওই লোকজুলির ভার বেল মূল ভার আর মূল ভারের পর থাকে কি অবজেক্ট দেখেন ভাইয়া এখানে কিন্তু এটা অবজেক্ট কারণ কি মূল ভারের পর বস যদি মূল ভারের আগে বসতো তাহলে সাবজেক্ট হয়েছে তাই না যেহেতু মূল ভারের পর বসতে তাহলে সেটা কি হবে অবশ্যই অবজেক্ট হবে বুঝছে নাকি এটুকু কিন্তু কি বুঝতে হবে যদি মূল ভারের আগে বসে তাহলে সাবজেক্ট মূল ভারের পরে বসে অবজেক্ট তাহলে এটা অবজেক্ট আছে আচ্ছা আমরা দেখি কীভাবে করা যায় তাহলে দেখেন হু তো বাদই দিলাম হু বাদ দিলে কী থাকবে বলেন তো উইল বেল দ্য ক্যাট তাই না এখানে কিন্তু সাবজেক্ট নেই যেহেতু আমরা সাবজেক্টের পর উদ্দিলে ভার পর ওরকম কিন্তু নেই উইল বেল দিয়ে ক্যাটই হবে এটাই হবে তাই না এখন এটার পেশি বয়স করলে কী হবে দ্য ক্যাট আগে আসবে না দ্য ক্যাট আর মূল বলবে ফার্স্ট পার্টিসিপল যাবে আচ্ছা সরি ধরেন দ্য ক্যাট লেখিই নেই এটি একটা সেন্টেন্স তাই না এখন তাহলে কী হবে অবজেক্ট যেহেতু নাই লেখলাম না লেখার দরকার আস নাই এরপর দেখেন মূল বলবে ফার্স্ট পার্টিসিপল তাই অবজেক্ট না লেখলে তো বায়ু হবে না তাহলে মূল বলবে ফার্স্ট পার
এই দিলাম বেল্ট তো বেল্টের পূর্বে কি হবে একটা অক্সিলির ভার হবে তাই না হ্যাঁ অক্সিলির ভার হবে কিন্তু আচ্ছা তাহলে সাবজেক্ট কি আছে দ্যাট তাই না এখন অক্সিলির ভারটা কি হবে সাবজেক্টের আগে আসবে না পরে আসবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু ইন্টারগেট কি বলছে এখন ডব্লিউ এস কোশ্চেন অবজেক্ট হচ্ছে না না ভাইয়া অবজেক্ট হচ্ছে না কারণ অবজেক্ট এখানে দেওয়া হ্যাঁ অবজেক্ট হচ্ছে ডব্লিউ এস কোশ্চেনটাই অবজেক্ট হচ্ছে কিন্তু অবজেক্ট এখানে কিন্তু একটা দেওয়া আছে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ডব্লিউ এস কোশ্চেন কিন্তু আমাদের এসার এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস ভাইয়া অ্যাক্টিভ আর পেসিভ আপনার তালগুলো পাকাই ফেলতেছেন আমি বলতেছি সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েস পেসিভ ভয়েসে ডব্লিউ এস কোশ্চেনটা অবজেক্ট হয় আবারও বলি পেসিভ ভয়েসে ডব্লিউ এস কোশ্চেনটা অবজেক্ট হবে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েস লাইন এখানে কিন্তু অবজেক্ট দেওয়া আছে বুঝছেন নাকি তাই যেহেতু অবজেক্ট আছে তাহলে সাবজেক্ট হবে তাই না হুম দিলাম সাবজেক্ট এখন বলেন তো যে আমি এখানে আমাদের অগজিলি বা কী আছে উইল আছে তাহলে কী আসবে উইল বি আসবে তাই না যেহেতু ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্স উইল আছে তাহলে উইল বি হবে এখন যদি উইল বি হয় তাহলে এখন দেখেন উইল বিটা কি আমি কি দ্যাকেটের পরেই লাগবো না দ্যাকেটের আগে লাগবো বলেন তো পারলে হুম ইটস এ কোশ্চেন টু ইউ ওয়াল হোয়ার আই হ্যাভ ইউজ দ্য অগজিলির ভার্ব বিফোর সাবজেক্ট অর আফটার সাবজেক্ট কি লাগছে বাঁধন চৌধুরী ইউ আর গোয়িং টু রং মিস্টার থ্যাংক ইউ বাট ক্যাটের আগে থ্যাংক ইউ ভাইয়া কারণ কি আমরা জানি কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমাদের সাবজেক্টের পূর্বে অগজিলি ভার বসবে তাই না আচ্ছা দিলাম তাহলে কি হবে উইল বিটা কোথায় হবে আচ্ছা ও হ্যাঁ এখানে কিন্তু উইল বি হবে তাই না উইল বি হলে কি হয় উইল বি এর কিন্তু উইলটা শুধুমাত্র আগে আসবে আর বিটে পরে আসে না যেমন আমি এখানে একটা করাইছিলাম দেখেন তো মনে আছে কিনা কোথায় করাইছিলাম কোথায় দেখেন দেখেন এই যে এই যে দেখা যাচ্ছে আগে একটু আমি শিওর হই দেখা যাচ্ছে এবার দেখেন এই যে দেখেন হ্যাজ হি ডান ইট এটার অ্যাসারটিভ কী হবে হি হ্যাজ ডান ইট এটার পেসিভ এই যে পেসিভ ভয়েস কী হবে ইট হ্যাজ বিন ডান বাই হিম কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু হ্যাজ বিন দুইটাই অগ্নি ভাবে তাই না কিন্তু শুধুমাত্র হ্যাজটা আগে আসছে আর বিনটা কিন্তু আগের জায়গায় আসে দেখেন শুধুমাত্র হ্যাজটা যদি আমি আগে দিই তাহলে কী হয় হ্যাজ ইট বিন ডান বাই হিম হ্যাজ ইট বিন ডান বাই হিম তাই না তার মানে যদি দুইটা অগ্নি ভাবে থাকে এই উইল বি বিং শ্যাল বি বিং শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন অনেকগুলো যদি থাকে শুধুমাত্র প্রথমটা সাবজেক্টের আগে আসবে তাই না বাকিগুলো কিন্তু আসবে না বুঝছেন নাকি তাহলে এখানে দেখেন এখানে দেখেন কই বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু উইল বি এই যে অগজিলি ভার বাড়বে তাই না উইল বির কিন্তু উইল বি দুইটাই আগে আসবে না উইল আগে আসবে আর বিটে পরে আসবে বুঝছেন নাকি কি এই হু অবজেক্ট না এবার দেখেন তাহলে অবজেক্টের পূর্বে বাই বসে না তাহলে বাই হুম শুধুমাত্র এটুকু মনে রাখবেন হু এর পরিবর্তে বাই হুম হবে হ্যাঁ এটু একটু বাই কঠিন নিয়ম ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আসলে কঠিন না হু এর পরিবর্তে বাই হুম হবে এটা কি কোনো কঠিন নিয়ম হবে আর তো সবই ঠিক থাকে হট থাকলে হট হয়ার থাকলে হয়ার হোয়েন থাকলে হোয়েন হুইস থাকলে হুইস তাই না শুধুমাত্র হুইয়ের পরিবর্তে বাই হুম হবে দেখেন তো এটা বুঝছেন কি না পেসিভ ভয়েসটা প্লিজ ইনফর্ম মি আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর নট ইয়াস থ্যাংক ইউ একজনই লাগতেছে বাকি যে লাগতেছে সেই লাগতেছে না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে যদি বুঝছেন তাহলে তো ভালোই আর একটা নিয়ম আছে সহজ দেখেন হুয়ের পরিবর্তে বাই হুম আর হুম থাকলে হু হয় এটুকুই এই যদি হুম থাকতো অ্যাসারটিভে সরি অ্যাক্টিভে পেসিভে হু হইতো হু থাকলে হুম সরি এই যে হু থাকলে বাই হুম আর হুম থাকলে হু এইটুকুই ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাই বাই হুম উইল দ্য ক্যাট বি বেল্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখেন তো যদি বুঝে দেখেন তাহলে বেশি ভালো আবার দেখি হুম ডিড ইউ সি আচ্ছা হোম ডিডি ও সি একটা সেন্টেন্স লিখছি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওপরে দেখি একটু হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হোম ডিডি ও সি এখন দেখেন এটাকে যদি আমি পেসি বয়েস করি তাই না ধরেন হোম বাদ দিলাম তাহলে ডিড আছে তাহলে আমরা জানতাম কি ডুডো ডিড থাকলে কী করতে হবে বলেন তো ডুডো ডিডটা বাদ দিতে হবে ভাইয়া আর একবার একটু বলেন হ্যাঁ আর একবার একটু বলি হ্যাঁ দেখেন আপনি এখানে কি আছে হু উইল বেল দ্য ক্যাট তার মানে কি বেলের পর ভার্বের পর্দা থাকে সেটা তো যে অবজেক্ট এটা তো আমরা জানি তাই না বারবের আগে না থাকলে সাবজেক্ট থাকবে বারবের পরে থাকলে অবজেক্ট থাকে মূল ভার্বের পরে তাই না আচ্ছা এবার দেখেন তাহলে মূল ভার্বের পর এখানে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি অবজেক্ট তো বাই হোম তাই না এগুলো তো আমরা শুরুতেই দিই এটা কিন্তু শেষে দিলেও তাও কিন্তু হবে উইল দ্য ক্যাট বি বেল্ড বাই হোম এটা দিন তাও কিন্তু সেন্টেন্স হবে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা করি কি আচ্ছা দেখেন আপনাকে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আর এটা যেহেতু ভিডিও ক্লাসটা থাকবে আপনাদের ইসে টাইম লিনে আপনারা বারবার দেখে নেবেন ঠিক আছে
মূলভাবে ফার্স্ট পার্টিসিপল দিলাম একটা অক্সিলির ভার্ব বা সব অক্সিলির ভার্বটা কী হবে উইল দেওয়া হতো আছে উইল বি হবে তাই উইল বি সবগুলো তো আর ইসের অক্সিলির ভার্বের আগে যে মূল ভার্বের সরি সাবজেক্টের আগে বাসবে না সাবজেক্টের আগে কী বাসবে শুধুমাত্র উইল আর বিটা পরে বাসবে আর হুয়ের পরে বেড়াতে বাই আবার এখানে দেখেন হুম ডিডি ইউসি লেখলাম আচ্ছা এখন তাহলে কী হবে দেখেন তো তাহলে দিতে বাদ যাবে তাহলে কী হবে ইউ স তাই না এবার দেখেন বুঝছেন নাকি এরপর যদি ইউ স হয় তাহলে দেখেন সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে তাহলে সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে এখানে কিন্তু এটা সাবজেক্ট কারণ ভার্বের পূর্বে তাহলে কী হবে ইউ হবে প্রশ্নমতক চিহ্ন হবে বাই হবে সয়ের পরিবর্তে কী হবে সিন হবে তাই না তারপর একটা অগজিলি ভার্ব হবে কি না অবশ্যই হবে তাই না অ্যান্ড ডি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কী হবে অগজিলি ভার্ব বলেন তো ওয়াজ হয় তাই না আচ্ছা তাহলে ওয়াজ যেহেতু হবে আপনারা তো জানেনি তাহলে ওয়াজ হবে আর হুমের পরিবর্তে কী হয় জানো হু হয় তাই না হুম থাকলে হু হবে আর হু থাকলে বাই হুম হবে আর বাকিগুলো কিন্তু যা আসেল তাই হচ্ছে তাই না এখন মনে করেন যদি আমি এখানে সাথে একটু এক্সটেনশন যোগ করি এক্সটেনশন কি হুম ডিডি সি অন দ্য রোড অন দ্য দেখা যাচ্ছে কি অন দ্য রোড আর ও এ ডি অন দ্য রোড দিলাম হ্যাঁ সমস্যা আছে কি এখন মনে করেন একটা এক্সটেনশন যোগ করছি অন দ্য রোড আচ্ছা তাহলে যদি অন দ্য অন দ্য রোড যোগ করি তাহলে এখন দেখেন এক্সটেনশনটা কোথায় হবে এক্সটেনশনটা আপনি কিন্তু অবজেক্টের পরেও দিতে পারেন আর হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্মের পরেও দিতে পারেন এখানে দিলেও হবে আর এখানে দিলেও হবে আপনি দুই জায়গায় যে কোনো জায়গায় এখানেও লিখতে পারেন ওয়ান দি রোড আর এখানেও লিখতে পারেন ওয়ান দুইটাই লিখতে পারেন কিন্তু দুই জায়গায় লিখতে পারবেন না যে কোনো এক জায়গায় লিখতে হবে হয় মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্মের পরে মানে বাইয়ের আগে অথবা একবার সবার শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নর আগে ওয়ান দি রোড কিন্তু দুই জায়গায় লেখলে কিন্তু হবে না আমি কিন্তু দুই জায়গায় লিখে বুঝেছি যে দুই জায়গায় লেখা যায় বুঝছেন নাকি এখন দেখেন তাহলে ভয়েস চেঞ্জটা আসলে কি ভয়েস চেঞ্জটা আসলে কি সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করতে হবে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করতে হবে মূল ভাবের পাস্ট পার্সিপল লাগাতে হবে একটা বাই লাগাতে হবে তার মানে কি দেখেন ভয়েস চেঞ্জটার নিয়মটা আমি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যা দেখা যাচ্ছে লেখি একটিভি থাকে কি বলেন তো একটিভি একটা স্ট্রাকচার থাকে কি শুরুতে থাকে সাবজেক্ট তারপর থাকবে ধরেন অক্সিলির ভার্ব থাকবে কথার কথা তারপর সবগুলো অক্সিলির ভার্ব থাকে না ধরলাম সবগুলোর কথাই আর যেটা না থাকে সেটা এখানে ফাঁকা রাখবেন এরপর থাকবে কি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে তারপর কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে তাই না এটাই তো আছে এই অ্যাক্টিভের এই স্ট্রাকচার আর পেসিভির স্ট্রাকচারটা কি আসলে পি এ এস এস পেসিভির স্ট্রাকচার কি এই অবজেক্টটা সাবজেক্ট হিসেবে বসবে শুরুতে তার মানে অবজেক্টের সাবজেক্ট রূপ যা হয় সেটা বসাবেন আর শেষে বসবে কি সাবজেক্টের অবজেক্ট রূপ যা হয় সেটা নিয়ে পরে বসাই নেবেন এর পূর্বে একটা বাই হয় সবগুলোই বাই হয় না ধরে নিলাম সবগুলোই বাই হয় আপাতত বাইকগুলো আমরা পরে বুঝবো দেখ কোনগুলোই বাই হয় না কেন হয় না এরপর কি হবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে আর শুধুমাত্র এখানে একটা অক্সিলি ভার্ব হবে টেনশন অনুযায়ী দেখেন আর বাকি সব নিয়মে এক কিনা এটা হচ্ছে কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে কী হবে এটা আগে বোঝেন কি না অ্যাসার্টিভটা বোঝেন কি না দেখেন অ্যাসার্টিভটা তাহলে ইন্টারগ্রেটিভ সহজ শুধুমাত্র অক্সিলির ভার্বটা আগে আসবেন সাবজেক্টের আগে এখানে অক্সিলি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে থাকবে তাহলে ইন্টারগ্রেটিভ হয়ে গেল আর ডব্লু এস কোয়েশনটা যদি এই যে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সে ডব্লু এস কোয়েশন থাকে ডব্লু এস কোয়েশনটা এখানে বসাই দেবেন ডব্লু এস কোয়েশন তাহলে তো শেষ এখানে একটা ডব্লু এস কোয়েশন থাকবে এই ডব্লু এস কোয়েশনটা এখানে বসাই দেবেন এখন বলেন তো আজকের ক্লাসে কার কার কী সমস্যা আছে কোন টপিক একটু বোঝেন না আমার বলেন তো হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ভাইয়া হাউ দিয়ে একটা করেন হ্যাঁ হাউ দিয়ে একটা করি না হাউ দিয়ে একটা করি ধন্যবাদ বলার জন্য হাউ খুলে ফেললাম মোবাইলটা এখন সামনে লাগে আচ্ছা হাউ আর ইউ ই করি হ্যাঁ আপনি কেমন আছেন আমি জিজ্ঞেস করি না আপনি কেমন আছেন আচ্ছা তাহলে কী হবে দেখেন হাউ যদি আজ ও হো এটা তো হবে না কারণ দেখেন এখানে কিন্তু প্রিন্সিপাল ভাব নেই আর অক্সিলির ভাব তাই না সেন্টেন্স তো ভয়েস হবে না তাই না হবে কি আচ্ছা আপনি একটা সেন্টেন্স বলেন যেটা মেন ভার্ব আছে হাউ হাউ ডু ইউ ডু তুমি কীভাবে করো মনে করো এরকম একটা সেন্টেন্স লিখলাম হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হাউ ডু ইউ ডু তার মানে আমরা জানি কি এখানে কী করতে হবে হাউ তো হাউ এর দাগে থেকে যাবে দুটো যেহেতু আমাদের অক্সিলির ভার্ব ডুটো যদি থেকে বাদ যাবে তাহলে কী হবে ইউ ডু তাই না ইউ ডু এটার পেছি বয়েস করেন ইউ ডু কী হবে যেহেতু অবজেক্ট নিয়ে তাহলে সাবজেক্ট আসলো না ইউ অবজেক্ট হয়ে যাবে সাবজেক্ট আসে তার পূর্বে কী মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে এবং অক্সিলি ভার্ব হবে যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টার তাহলে অক্সিলি ভার্ব কী আসবে আমি যারের কী আসবে ইজ আসবে তাই না তারপর কী আসবে হাউ এর হাউ
এই যে এখানে ভাই আমি কিন্তু বাই ইউজ করি নাই এই যে দেখেন লাইভ ক্লাসে গুলো একটা সুবিধা আছে আমি যেটা ভুল হয় এটা আপনারা ধরাই দিতে পারেন তাহলে কি হবে হাউ ইজ ডান বাই ইউ তাই না এখানে বাই দিন যে বলছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কি বলছেন হ্যাঁ বাই হবে ভাইয়া হ্যাঁ ভুল হয়েছে কারণ একা দিয়ে মোবাইল ধরছে আর একা দিয়ে লাগতেছি লেখাও মানে এলোমেলো হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না এরপর দেখেন তাহলে কি কি বললাম একটা সেন্টেন্স হোম দিয়ে লাগতে বলছেন না হোম ডু ইউ হোম ডু ইউ হোম অর্থ হয়েছে কাকে তাই না হোম ডু ইউ হিট তুমি কাকে আঘাত করছো তাই না হোম ডু ইউ হিট একটা সেন্টেন্স লিখলাম তাই না হোম ডু ইউ হিট লেটার পেসি বয়েসটা কী হবে বলেন তো প্রথমে হবে হুম তো বাদ যাবে আর হুম তো হুম হুম তো এখানে ফাঁকাই থাকবে তাই না আর দুটো বাদ যাবে তাহলে কী হবে ইউ হিউট তাহলে কী হবে বলেন তো ইউ শেষে তাবে তার পূর্বে একটা বাই হবে তারপর মূলবর পাশ হইলে হিট হিটের পাস্ট পার্টি বলে কী জানেন হিট 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 এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয় না হিট তাই না এটা একটা উগজুলি ভার কী হবে যেহেতু এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আর সরি এই যে হ্যাঁ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তো ঠিক আছে এটা তো ইন্টিগ্রেটিভ করতেছি ওটা তো ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে যে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট টেন্স উগজুলি ভার কী আসবে অ্যামিজার তো অ্যামিজারের কোনটা আসবে তাহলে ইজ আসবে তাই না এই তো তারপর হোমের পর কী আসবে হু আসবে না হ্যাঁ হু ইজ হিট বাই ইউ বুঝছেন নাকি ধন্যবাদ সবাইকে আসলে আজকের পর কি বুঝতে পারছেন নাকি যদি বলেন তাহলে উপকৃত হয় দেখেন তো বুঝছেন কি না আজকের ক্লাসে কি কারো কোনো সমস্যা আছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ব্যাপারে আপনারা দেখেন যদি ডবলু এস কোয়েশন দ্বারা শুরু হয় তাহলে কী হবে সেটা আমরা জানো আগে দেখেন যে যদি অগজিলি ভার দ্বারা শুরু হয় ডুডাস ডিড বাদে তাহলে ওটা শুধু সাবজেক্টের পর নিলে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে তারপর করলেই হবে আর যদি ডুডাস ডিড হয় ডুডাস ডিডটা বাদ দেবেন তাহলে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে তখন করলেই হবে আর যদি ডবলু এসকোয়েশন থাকে ডবলু এসকোয়েশনটা শুধু রেখে দেবেন আর ওই আগের মতোই করবেন আর তাহলে কী থাকে হু থাকলে বাই হুম হবে আর হুম থাকলে হু হবে আচ্ছা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে